శ్రీనివాస్ ఇయర్ వెల్కమ్ టు విజయస్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం టెక్నికల్ అనాలసిస్ తాలూకా మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం అది ఫారెక్స్ కావచ్చు స్టాక్ మార్కెట్ కావచ్చు కమోడిటీ కావచ్చు ఏదైనా సరే టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ఉండే మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనేవి చూద్దాం నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను 90% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడర్స్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ మనీ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ట్రేడర్స్ మాత్రమే మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు సో మనం ట్రేడింగ్లోకి వస్తున్నాము మనీ ఎర్న్ చేయాలంటే ఆ టెన్ పర్సెంట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలో అది చేయాలి అంతేగాని హాఫ్ నాలెడ్జ్తో చేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు హాఫ్ నాలెడ్జ్తో చేసామంటే మనం నైంటీ పర్సెంట్లోనే ఉంటాం టెన్ పర్సెంట్లోకి ఎప్పుడు రాం సో మనం ఆ టెన్ పర్సెంట్లోకి ఉండాలి విన్నింగ్ జోన్లో ఉండాలి అంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అవేంటి అంటే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రెండ్స్ ప్యాటర్న్స్ మూవింగ్ యావరేజెస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇండికేటర్స్ ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం పంచభూతాలతో పోల్చవచ్చు మనిషి మనుగడకి పంచభూతాలు ఎలా అవసరమో టెక్నికల్ అనాలిసిస్కి ఈ ఐదు ఎలిమెంట్స్ కూడా అంతే అవసరం పంచభూతాలు ఏంటండి భూమి ఆకాశం గాలి నీరు నిప్పు మనకి భూమి ఆకాశం ఎలాగో అంటే భూమి మనకి సపోర్టు ఆకాశం పై నుండి వెలుగునిచ్చేది అవి ఎలాగో టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రెండ్స్ అట్లాంటివి ట్రెండ్స్లో కూడా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకునే మనం ట్రేడ్ చేస్తాం సో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రెండ్స్ ఈ రెండు కూడా భూమి ఆకాశాలు లాంటివి ముఖ్యమైన మూలకాలు ఆ రెండు ఆ రెండు లేకపోతే మనకి మనుగడ ఎలా ఉండదో మొత్తం ట్రేడింగ్ అంతా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ట్రెండ్స్ మీద నడుస్తుంది తరువాతది గాలి కొన్ని నిమిషాలు గాలి లేకపోతే మనం ఎలా బ్రతకలేమో ఒక ట్రేడ్ సెటప్ కావాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది ప్యాటర్న్ మీరు ఒక సపోర్ట్ ఆ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఐడెంటిఫై చేశారు అక్కడ ఇప్పుడు బై చేయాలా సెల్ చేయాలా అనే చెప్పేది ప్యాటర్న్ మాత్రమే అక్కడ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం బై చేయాలా సెల్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తాం అందువల్ల మనిషికి గాలి ఎంత అవసరమో జీవరాశికి గాలి ఎంత అవసరమో ట్రేడింగ్లో ప్యాటర్న్స్ కూడా అంత అవసరం నెక్స్ట్ వాటర్ నీరు గాలి తర్వాత చాలా ముఖ్యమైనది నీరు గాలి లేకుంటే కొన్ని నిమిషాల కంటే ఎక్కువ బ్రతకలేము నీరు లేకపోతే కొన్ని రోజులకి మించి బ్రతకలేకపోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ మూవింగ్ యావరేజెస్ కూడా ట్రెండ్స్ని పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రెండ్ రివర్సల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దేనికైనా ఈ మూవింగ్ యావరేజెస్ మనకు అంత హెల్ప్ అవుతాయి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ట్రెండ్స్కి కాంబినేషన్గా మూవింగ్ యావరేజెస్ కూడా అప్లై చేశాము అంటే పర్ఫెక్ట్ ట్రేడ్ సెటప్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్లే అందువల్ల జీవరాశికి నీరు ఎంత అవసరమో ట్రేడింగ్లో మూవింగ్ యావరేజెస్ కూడా అంతే అవసరం ఫైనల్గా నిప్పు క్వశ్చనం ఏదైనా సరే ఒక మనిషి కావచ్చు ఒక తినే పదార్థం కావచ్చు ఏదైనా సరే గ్రోత్ పక్వానికి రావాలి అంటే నిప్పు లేదా ఉష్ణం కావాలి మనిషికి కొద్ది రోజులు డివెట్మెంట్ తగ్గకపోతే ఏమైపోతాడు మనిషి తల యొక్క గ్రోత్కి కావాల్సింది ఉష్ణం అలాగే ఒక పంట చేతికి రావాలంటే దానికి తగిన ఆ ఉష్ణం ఉండాలి లేదు చేతికి వచ్చిన పండను వండుకొని తినాలన్నా సరే ఇక్కడ ఆ నిప్పు అనేది ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్గా పక్వానికి వచ్చినట్లు సో ఇక్కడ ఇండికేటర్ కూడా అంతే మీరు సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు లేదా ట్రెండ్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అక్కడ పర్ఫెక్ట్గా ఒక ప్యాటర్న్ మీకు కనిపించింది దాంతోపాటు మూవింగ్ యావరేజెస్ కూడా అక్కడ ట్రెండ్కి అనుగుణంగానే ఉన్నాయి 
ఫైనల్ గా ఒక ఇండికేటర్ ఏం చెప్తుంది అనేది అక్కడ చూసినట్లయితే ఇండికేటర్ కూడా ఎప్పుడైతే మీకు ఆ ట్రేడ్ సెటప్ ని సపోర్ట్ చేస్తుందో అనుకూలంగా కనిపిస్తుందో అంటే అప్పుడు ఆ ట్రేడ్ సెటప్ అనేది పక్వానికి వచ్చినట్లు అంటే పర్ఫెక్ట్ ట్రేడ్ సెటప్ అనమాట అందువల్ల జీవరాశికి పంచభూతాలు ఎలాగో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదో ఊరికినే యూట్యూబ్ లో చూసేసాము గూగుల్ లో చూసేసాము అనేటట్లు కాకుండా ప్రాక్టీస్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ ని డ్రా చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ట్రెండ్ లైన్స్ ని డ్రా చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్యాటర్న్ ఒక సపోర్ట్ ఆ రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో ప్యాటర్న్ ఇలా చూసేసరికి కనిపించాలి అంటే దాని మీద మీకు అంత కమాండ్ ఉండాలి దానికి సపోర్టింగ్ గా మూవింగ్ యావరేజ్ అని తీసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ ట్రెండ్ ఏం చెప్తుంది అనేది ఫైనల్ గా ఒక ఇండికేటర్ సపోర్ట్ ఎనీ ఇండికేటర్ సో మెనీ ఇండికేటర్స్ అదే అక్కడ ఆ ట్రేడ్ సెటప్ కి ఏ కాంబినేషన్ ఇండికేటర్ వాడితే బాగుంటుంది సో ఆ ఇండికేటర్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తుంది ఈ విధంగా అన్ని అనుకూలించినప్పుడు మీకు ఏదైతే ట్రేడ్ సెటప్ దొరుకుతుందో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆ ట్రేడ్ సెటప్ విన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందువల్ల మీరు ఫారెక్స్ చేయండి స్టాక్ మార్కెట్ చేయండి కమ్యూనిటీస్ మార్కెట్ చేయండి ఏదైనా సరే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేసరికి ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ మీద కూడా చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి ప్రాక్టీస్ 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 వీలైనంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దెన్ యు విల్ బికమ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సెటప్స్ అంటే విన్నింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి జీవరాశికి పంచిపోతాలు ఎలాగో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రెండ్స్ ప్యాటర్న్స్ మూవింగ్ యావరేజెస్ అండ్ ఇండికేటర్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో అంత ఇంపార్టెంట్ కొద్దిగా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాలండి ఏదో మనం ట్రేడింగ్ లోకి వచ్చేసాము ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాం బై చేసాం సెల్ చేసాం మార్కెట్ మనకు అనుకూలంగా మూవ్ అయిపోతుంది అనేది కాదు ఇక్కడ ఆ పంచభూతాలని మనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవాలి దెన్ యూ కెన్ విన్ ద మార్కెట్ ఓకే ఇంకా మీకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా మెయిల్ ఐడి విజేస్ హబ్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అలాగే నా మొబైల్ నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ అక్కడ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ బాయ్